జరిగింది అని అనేది అంటే ఫార్టీ నైన్ వరకు ఏం జరిగింది అని అనేది మీరు మూవీ తీస్తున్నారు కదా ఎస్ కానీ ఆ మూవీకి సంబంధించి కూడా అనేక వివాదాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఆ రోజు జరిగింది నిజాం వ్యతిరేకంగా ప్రజలందరూ తిరగబడ్డారు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కానీ దాన్ని ఒక మతాల మధ్య కుమ్ములాటగా మతాల మధ్య కొట్లాటగా మీరు రజాకార్ మూవీ తీసుకొని వస్తున్నారు అని అనేది బాగా బయట ప్రచారం అవుతోంది దానివల్ల సమాజం కూడా రెండుగా విడిపోయే కుట్ర తెలంగాణ మీద జరుగుతోంది అని అనేది వినిపిస్తుంది నిజాం మనుషులు నిజాం ప్రైవేట్ సైన్యము రజాకారులు ఏం చేశారు నిజాం వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు నిజాం ఎప్పుడైతే పదిహేను ఆగస్టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత ఇక్కడ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజానీకము బత్తిని మొగిలయ్య గౌడు వందే మాతల రామచంద్రరావు లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఆ జెండా ఎగిరేస్తే ఆయననైతే కాల్చి చంపారు బత్తిని మొగిలయ్య గౌడ్ని కాల్చి చంపారు వరంగల్ రామచంద్రరావు గురించి మనకు తెలుసు వందే మాతల రామచంద్రరావు గురించి ఇట్లా ఎంతో మందిని ఏ విధంగా చిత్రహింసలు గురి చేసారు అంటే వాళ్ళు చేసిన పాపం ఏంటంటే త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేయడానికి ప్రయత్నం చేసారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే ఇది దీనికి ఆనుకున్నదే ఇది ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ ఉండే ఓన్లీ అనెక్స్ కావాలి అంతే భూభాగంలో కలవాలి దానికి టైం ఇచ్చారు ఒక వన్ ఇయర్ టైం ఇచ్చారు స్టాండ్ స్టిల్ పీరియడ్ ఇస్తే ఈయన ఏం ఆలోచించిండు అక్కడ ఇండియా పాకిస్తాన్ సెపరేట్ అయింది కదా నేను కూడా ఒక తుర్కిస్తాన్ చేస్తాను లేక ఉస్మానిస్తాన్ చేస్తాను అని ఒక దుర్బుద్ధి పుట్టింది ఎట్లా అంటే అరే ల్యాండ్ లాక్ కదా అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యన తర్జన భర్జన అయితే అప్పటికి గోవా అనేది వీళ్ళ పోర్చుగీస్ ఆధీనంలో ఉండే సో గో గోవాను కలుపుకుంటే మనకు సముద్ర తీరం వస్తుంది గోవాకు ఆనుకొని హైదరాబాద్కు మధ్యలో ఉన్న ఈ జిల్లాలన్నీ కూడా మనే అప్పటికి ఇది పోర్చుగీస్ నుంచి కొందామనే ఒప్పందం చేసుకొని యునైటెడ్ నేషన్ దగ్గర పోతే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఉండాలి ఒక సపోజ్ ఆల్ ఇస్లాం అనుకో ఆల్ ముస్లిమ్స్ అనుకో ఓకే వీ కెన్ పర్మిట్ యూ టు బి అన్ అదర్ కంట్రీ బట్ హిందూ ముస్లిమ్స్ ఉంటే నేను వేరే కంట్రీ అని అన్నాడు సో ఈయనకి ఏమో ఆలోచన మొత్తం హిందువులను అంతా కన్వర్ట్ చేద్దాము అది సత్యం కాదా అది పుస్తకాలలో రాసలేదా ఎందుకు ఇంత భయము అంటే ఓట్ల కోసమే నాయక మన జీవితాలను మొత్తం దారపోస్తాం ఆ ఓటు ఏంది ఆ ఓటు సబ్జెక్ట్ ఏంది అనేది ఎవరికి ఎవరు ఆలోచిస్తారు అది బీజేపీ పార్టీ ఆలోచిస్తుంది ఏమని ఈ ఓట్ల కోసం శవాల మీద రాజకీయాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు మాకు We don't want to be a pseudo-secularist party. Pseudo-secularist party means that we are all the same, but we are all the minority vote. We are not the same as the people who are in the world. We are not the same as the BRS and the Congress. In Telangana, there is no need for the people in Telangana. I am coming to you. There are Muslims too. There are Muslims too. Shoyabullah Khan is one of the heroes. ఆనాడు మక్దుమ్ మొహిద్దీన్ లాంటి వాళ్ళు మక్దుమ్ మొహిద్దీన్ బందగి వీళ్ళు ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు ఆనాడు బట్ షోయబుల్లా ఖాన్ ఈజ్ ద హీరో అట్ దట్ టైమ్ ఆయన ఆయన అన్నాడు ఏమన్నాడు ఈ ఈ వ్యవహారం అంతా జరుగుతున్నప్పుడు భారతదేశం అనేది ఒక 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 ఆకారం అయితే ఆ ఆకారానికి గుండె లాంటిది హైదరాబాద్ అన్నాడు ఆ హైదరాబాద్ అనే గుండెకాయ లేకుంటే ఆ ఆకారం పరిపూర్ణంగా ఉండదని చెప్పి రాస్తే ఆ ఇమ్రోజ్ అనే పత్రికలో ఆయన చేతులు నరికేసి గొంతు కోసి చంపేసింది ఇవాళ వరకు మంచి సంపాదకుని కానీ మంచి రిపోర్టర్ కానీ ఆ అవార్డు వస్తుంది మీరు మీరు ఇంకో ప్రశ్న ప్రజలు తిరుగు అదే అంటున్నాను నేను చూపించబోయేది ఎవరు ఇది లోకుటనే ఇప్పుడు మనము సినిమా ట్వీట్ చేశారు కదా సినిమా చూడక ముందుకైనా పిల్ల పుట్టక ముందు కుల్ల కుడతారు రావడా ఎంత తలకాయ పెద్దగా ఉంటుంది అనేది అమ్మాయి అబ్బాయి అనేది చూడకుంటేనే దన్మని కన్క్లూజన్కి వచ్చేస్తారా ఎవడో ఒక ట్వీట్ ఇస్తాడు ఇస్తాడు ఇప్పుడు వా వానికి ఒక్క చిన్న నొప్పి అయితే ఇస్తాడు అరవై వేల మంది మహిళలను మానభంగాలు చేసిర్రు రెండు లక్షల మంది పురుషులను చంపినరు మరి మనకు హిందువులకు నొప్పి రాదా బాధ లేదా ఆనాడు తిరగబడ్డారు కరెక్టే అదే సినిమా తీస్తున్నాను నేను మతాలకు అగేన్స్ట్ కాదు ఇది ఓన్లీ నిజాం అండ్ ఇస్ పీపుల్ ఖాసిం రిజ్వీ అండ్ రజాకార్స్ నేను ఈనాటి ముస్లింల గురించి వ్యతిరేకం కాదు సినిమా నేనే ముస్లిం వ్యతిరేకిన నేనేమన్నా అన్ని మతాలను గౌరవిస్తా అంటే ఈ రోజు తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆనాటి సినిమా ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరమైంది మళ్ళీ రజాకారులు పుట్టకుండా ఉండాలంటే ఇది సమాజానికి తెలియజేయవలసిన అవసరం ఎవరి మీదనో ఒకరి మీద ఉన్నది అది నేను తీసుకున్నా నూట నలభై రెండు కోట్ల జనాభాలో ఇవాళ నూలు కోట్ల మంది పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మరి వాళ్ళకు మీరు స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందని కూడా ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అంటాడు తెలంగాణలో వచ్చి నువ్వు స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అరే బాబు నీకు సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చిందా మూడు వందల తొంభై ఆరు రోజుల తర్వాత వచ్చింది ఆ మూడు వందల తొంభై ఆరు రోజుల్లో ఎన్ని మారణ హోమాలు జరిగినాయో ఎవరు చేసిర్రు మొదటి ముద్దాయి ఇవాళ కేసీఆర్
ఈజ్ మై గ్రేట్ కింగ్ ఐ లైక్ హిమ్ అని అంటాడు ఈజ్ డన్ దిస్ డెవలప్మెంట్ దట్ డెవలప్మెంట్ మన అయ్యా జాగిర ఏమైనా చేసింది ప్రజల సొమ్ముతోని డెవలప్మెంట్ చేసిండు ఎవడైనా ప్రభుత్వం హెడ్ ఎవడైనా అభివృద్ధి చేస్తే వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు జాగిర ఏమని చేసేది ఆ ప్రజలు ఆ దేశము ఆ రాష్ట్రం ప్రజలు ఆ ప్రావిన్స్ ప్రజల డబ్బుతోనే ఆ పట్ట కప్పాలతోని ఆ టే ట్యాక్స్లతోని ఆ రెవెన్యూతోని వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ హాస్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కట్టినంటే కట్టకుంటే ఏం చేస్తాడు కట్టకుంటే ఏం చేస్తాడు ఆయన ఇంకా రెండు వందల ముప్పై రెండు మంది పెళ్ళాలను కొత్తగా చేసుకొని కింగ్ కోటిలో పెట్టి కొజ్జోలను అడ్డం పెట్టుకొని జీవిస్తాడా ఈజ్ దట్ ద వే ఏ కింగ్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి ఒక రాజు నిజాం ఈ మూర్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ పాషా అనే ఒక రాజు ఆ విధమైన చర్యలు చేయవలసింది కరెక్టేనా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా మొదటి ముద్దాయి కే మీర్ ఉస్మాన్ అలీ పాషా అయితే రెండో ముద్దాయి కేసీఆర్ గారు దొరికిపోయింది ఇక్కడ నువ్వు ఎట్లా ఆయన చేసిన కృత్యాలను ఇదే తెలంగాణలో నువ్వు సమర్థించినట్టే కదా గూడు నారాయణ రెడ్డి గారు అదంతా చరిత్ర చరిత్ర ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి ముందుకెళ్ళాలి కానీ ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం అని అనేది అభివృద్ధి వైపు వెళ్తోంది అభివృద్ధి కావాలి అని ఆకాంక్షిస్తోంది అది ఒప్పుకుంటాం కదా కొత్త రాష్ట్రంగా వచ్చింది అభివృద్ధి కావాలి ప్రశాంతంగా కూడా ఉంది ఒక మంచి కల్చర్ అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి వివిధ రాష్ట్రాలు వివిధ మతాలు అన్ని ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు రజాకార్ మూవీ అని అనేది ఇక్కడ ఒక అశాంతిని రాజేయడానికి మూలం కాదంటారా కాదు కాదు నా సిన్సియర్గా నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా ఎందుకంటే నేను కూడా మానవతా దృక్పథంతో నేను నాయనను తండ్రిని ఐ మీన్ భర్తను తాతను తమ్ముని కొడుకుని నేను ఐ హ్యామ్ టు సంబడి మా అమ్మకు నేను కొడుకుని నా భార్య భర్తను నా మనవానికి నేను తాతను ఐ డోంట్ లైక్ టు హామ్ ఎనీ హ్యూమన్ అండ్ నాకు అందరికంటే ఎక్కువ మిత్రులు నాకు ముస్లిం దోస్తులే ఉన్నారు నేను తీసుకుంటే క్యా తీయొచ్చా అంటే నీకు ఆలో హిస్టరీ అయినా వాళ్ళకి తెలుసు ఇది ముస్లింస్లకు అగేన్స్ట్ కాదు ఇది ఆ సినిమాలో ఆ సన్నివేశాలు ఆయన డైలాగ్ నిజాం పెట్టిన చెప్పిన డైలాగ్ కాసిం రజీ గారు మాట్లాడినాయి అది ఆ టీజర్లో రాగానే ఏమో వచ్చేస్తుంది అలాగే దాంతో ఏం కాదు ఎవ్వడు మ్యాక్సిమం ఏమైతుంది అంటే అని తెలియదు సినిమా చూసిన తర్వాత మహిళల్లో ఒక ఉద్రేకత రావచ్చు యువకుల్లో ఒక ఉద్రేకత మీ సాంగ్కే వచ్చేసింది మహిళల్లో ఉద్రేకత భారతీయ సాంగ్కి సో వచ్చి వస్తుంది వచ్చి నిజంగానే కదా మళ్ళా మళ్ళా మనం పోలరైజ్ ఇప్పుడు హిందువులు పోలరైజ్ కావద్దా అరే వాడి మతం గురించి ఒక చిన్న మాట మాట్లాడితే ఒక్కడు చిల్లుల్లి పెడితే పెద్ద ప్రభుత్వం అంతా ఇదైపోతుంది అదే హిందువులకు నొప్పి అయిపోతే మాత్రం ఒక్కడిలో ఉల్లి పెట్టిన మత ఛాందస్వాదం అవుతుంది అది వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్ ఆర్ వీ లివింగ్ ఇన్ ఏ కంట్రీ లైక్ హిందుస్థాన్ భారతదేశం అనే దేశంలో మనం నివసిస్తున్నామా లేకుంటే ఇంకేమైనా దేశంలో నివసిస్తున్నామా మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లేకుంటే పాకిస్తాన్ నివసిస్తున్నామా పాకిస్తాన్లో హిందువుల గతి అయితే కుక్కల గతి ఈడ ముస్లింల గతి దేవుళ్ళ గతి వాళ్ళ వాళ్ళని ఎంత మంచిగా చూసుకుంటాం మైనారిటీలు మైనారిటీలని మనము వాళ్ళ తబర్రు తింటాము వాళ్ళ మలీజాలు తింటాము వాళ్ళ పీర్ల పండుగను మనం గౌరవిస్తాము వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుళ్ళని గౌరవిస్తాం మనము ఈద్ ముబారక్ అని చెప్తాము ఎంతమంది ముస్లిమ్స్ మనము వెయ్యి మందికి ముస్లిం ఈద్ ముబారక్ చెప్పును ఒక పది మంది అన్న నీకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారానికి చేరు కనీసము దీంతోనైనా ఎవడో ఇంకోటి సైకిల్ గాడు ఏమంటాడు వాడు ఈ సనాతన ధర్మం అనేది ఎయిడ్స్ లాంటిది ఇది ఫలానా లాంటిది అరే హౌలా నీ అమ్మదే కదా రా రోజు పొద్దున్న లేచి మొత్తం వెయ్యి స్క్వేర్ ఫీట్ లాగా పూజా గది నిర్మించుకొని ఎంకే స్టాలిన్ భార్య వెయ్యి స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది పూజా గది అలా పొద్దున్న లేస్తే నూట నూట యాభై దేవుళ్ళకి మొక్కుతుంది వీడేమో వచ్చి బయట ఓట్ల కోసం మరి ఇంత సూడో సెక్యులరిజం మన దేశంలో అవసరం లేదు వీఆర్ We are very, very hypocritic. And every day, we have to do what we have to do. We have to do what we have to do. We have to do what we have to do. We have to do what we have to do. That's BJP. 